Donc la tour Brunfaux est un monument dans la région de Bruxelles capitale, à Molenbeek en tout cas. C'est une tour de 97 logements qui est répartie sur 17 étages, ce qui est quand même assez considérable. Alors les architectes vont parler d'une tour radicale au niveau architectural, au niveau organisationnel et au niveau économique. Cette tour est très bien située, elle est située au centre du périmètre du canal, bien desservie maintenant, zone en devenir comme on le sait. Euh, C'est une tour de logement qui existe depuis les années 60, qui présente actuellement de nombreux problèmes en termes d'habitabilité, de, de normes de sécurité et de confort pour les habitants. Il faut savoir que les appartements ne correspondent plus aux normes de RRU, par exemple du règlement régional d'urbanisme en termes de surface de logement, ils ne répondent plus en, aux normes de sécurité en termes d'évacuation, par exemple pour le service incendie. Je pense que déjà c'est une tour dans le voisinage, on a vu petit à petit s'abîmer. Ce n'est pas quelque chose d'agréable à voir, non cette tour qui peu à peu perd ses qualités, etc. On la voit devenir de plus en plus vieille et mal vieillir surtout. Et ça n'amène aucune qualité aux, aux alentours, au voisinage, au quartier. Euh, et c'est un projet très attendu finalement, autant par les habitants, ou le potentiel habitant futur, que, que par le voisinage. Mais qui dit rénovation, on dit aussi opportunité de rénovation. Et les crédits budgétaires de la SLRB sont évidemment venus euh permettre de financer cette lourde rénovation. D'abord, ce projet, c'est un projet de grande envergure qui est l'aboutissement d'une réflexion, d'un travail de conception entre la SLRB d'une part et le, le logement Molenbeekois d'autre part. Il traduit les, les ambitions du, du logement Molenbeekois avec les équipes, le tout nouveau comité de direction. Nous avons la, la volonté de, de développer, de faire progresser le logement Molenbeekois et de le propulser dans une nouvelle ère qui va répondre aux besoins actuels des foyers de Molenbeek. On a proposé de faire une extension de la tour en hauteur et en largeur pour permettre de disposer de plus de surface pour les logements. Donc le nombre de logements va rester quasiment identique. On passe de 97 logements à 98 logements. Mais le but principal, c'était de disposer de surfaces plus importantes et d'avoir une mixité, une typologie de logements plus importante. On va proposer des logements allant du studio jusqu'aux 5 chambres. Et actuellement, il n'y a pas assez de grands logements en fait. 40% par exemple des appartements comporteront 3 chambres ou plus. 10 appartements auront 5 chambres, ce qui est très très rare dans notre parc. On va également améliorer le confort global, le confort visuel, le confort acoustique, grâce à des matériaux et à des techniques plus modernes. Je pense qu'un élément important, c'est l'apport de l'élément bois qu'on amène, puisque pour remplacer les planches actuelles qui sont en taux de l'acier de l'ordre du, du millimètre d'épaisseur, pour répondre aux critères incendie, on aurait dû mettre du béton, mais du béton, c'est impossible de le faire supporter par une telle structure existante. Et donc, on est venu avec des propositions en bois, en CLT. Donc, c'est des planchers massifs de 16 cm en, en bois, mais qui ont l'avantage d'être euh, légers et de présenter la résistance au feu voulu. Euh, au niveau des techniques, euh, on a vraiment poussé à un système de ventilation double flux. Il euh, y a une, un système de cogénération qui va être mis en place. Il y a une chaudière euh, unique au niveau de la toiture qui va servir pour tout l'immeuble. L'ensemble sera très très bien isolé et donc ça permet de réduire d'environ de 90% les, les déperditions thermiques et donc les charges des occupants également. Et au niveau de l'esthétique générale, on, on voulait faire une façade assez euh, sobre, assez lisse et assez fonctionnelle aussi dans un sens de de pérennité et de, et de s'intégrer dans, dans la durée euh, de manière générale. Actuellement, nous ne rencontrons pas énormément de projets où il faut surélever la hauteur du projet. Nous avons 18 étages, nous allons passer à, à 23 étages. Donc euh, surélever une tour pour la faire encore plus imposante, ce ne sont pas des projets que nous faisons euh, régulièrement. C'est un des points, c'est un des défis, un des points intéressants du projet. Nous ne travaillons pas, j'aimerais dire, de manière classique avec une structure en béton ou quoi. Donc ici, c'est une structure métallique dans lequel nous venons insérer des éléments en bois. Donc c'est un, un aspect technique et une particularité que nous ne travaillons pas dans la majorité de nos chantiers. L'expérience en petite tour va être beaucoup plus, euh, va plus riche que ce qu'elle est maintenant, puisque pour l'instant elle est faite de coins, de recoins, d'obstacles. Et ça, on a beaucoup parlé avec Daniel de Thiers, qui est notre associé sur le projet, de euh, libérer un maximum ce pied de tour pour avoir la plus grande convivialité, les plus grandes échappées visuelles et le moins de sentiments d'insécurité. Épaulé par la SBL La Rue, le logement Molenbeekois veillera à, à créer du lien et de la cohésion sociale. Ensuite, le projet favorise également les échanges et les rencontres 
entre les habitants et entre les habitants et leur voisinage. C'est ainsi que trois espaces communs vont être créés aux différents étages du bâtiment, lieu de rencontre pour les locataires, mais également d'accueil des associations. Au rez-de-chaussée, une salle polyvalente sera créée. Elle permettra d'accueillir les, les locataires, les habitants, mais également d'autres associations et une école de devoir verra le jour dans cette salle polyvalente. De toute évidence, je crois que cette nouvelle tour Brinfo contribuera à l'amélioration du quartier.